こんにちは、ほやです。今回は、この磯で、生き物を探します。今回も、マスクとシュノーケルを装備して、水中を覗き込みながら探します。それでは早速、始めましょう。草フグがおるな。ちょっと浮遊物が多い感じですが、磯遊びなら、問題ありません。気がついたら、草フグに囲まれていました。浅いところに住むフグで、一番数多く見られます。フグといえば、毒を持つ魚ですが、草フグは、筋肉にも少し毒が回っているので、食べられる部分が、どこにもないという、徹底ぶりです。どうやっても食べられないので、釣り人からも、敬遠されている魚です。丸っこくて、可愛い姿をしているのですけどね。草フグとじゃれていたら、クロダイがやってきました。4匹おるな、と思いましたが、1匹は、愛護でした。クロダイとマダイは、よく似た姿をしているので、マダイの赤みがよく見えない水中では、パッと見て見分けるのは、難しいです。マダイはちょっと深いところに住んでいるので、磯遊びで見られるのは、大半がクロダイです。この磯には、クロダイがたくさん住んでいるので、クロダイを狙っている釣り人も、たくさん来ています。結構立派なサイズの、九線を見つけました。この磯では、よく見かける、ベラの仲間です。旧船は、オスとメスで、全然色が違うという、特徴があります。オスは、緑色っぽい色、メスは、赤っぽい色をしているので、この個体は、メスですね。旧船は、成長とともに、性転換をすることが知られています。姿勢戦熟なので、小さい頃はメスで、大きくなると、オスに性転換をします。この個体は、そろそろオスに性転換をする頃なのでしょうか。性転換をする魚は、結構な種類がいるので、調べてみると、面白いですよ。おおソラスズメダイが、出てきとるな南の海から流れてくる、死滅海遊魚の代表なので、ソラスズメダイが出てくると、海の中にも、夏を感じます。ただ、近年は水温上昇の影響で、相模湾で、越冬する個体も、出てきているようです。越冬するとは言っても、低い水温では、動きが鈍くなるので、岩陰に隠れて、じっとして、水温が上がるのを待っているようです。そういえば、この磯で、ビーチダイビングをしていたチームのガイドの方が、この魚を、ルリスズメダイと紹介していましたが、ルリスズメダイは、ソラスズメダイよりも低水温に弱いので、相模湾では、ほとんど見られません。タコがおるな。あれ逃げられた。岩のくぼみに、はまり込んでいました。こういう狭い隙間を好むので、タコツボとかを使って、捕まえることができるんやな。右側の、パクパクさせているのは、呼吸をしているところです。タコは、このパクパクさせているところから、海水を取り込んで、体内にあるエラから、海水中の酸素を取り込みます。うーん。どうやら、こちらに気づいたっぽいです。瞳の形が広がって、こちらを注意深く、観察しています。腕を前に出して、防御体勢をとっています
。こうなると、捕まえるのは難しいです。指で少し突っつこうとしただけでも、ものすごく警戒されています。めちゃくちゃ嫌がられていますね。もう一回やってみよう。力強そうな吸盤がたくさんありますね。捕まえるのは無理っぽいので、このくらいにしておきましょう。青海牛を見つけました。日本近海では、海牛と言われたら、青海牛を思い浮かべるくらい、どこにでもいる海牛ですが、世界的に見ると、結構珍しい海牛らしいです。そういえば、沖縄とかの南の海では見かけませんね。うーん。何かに嫌がる素振りを見せてますね。何があったんやろかまた嫌がってますどうやら白ガヤに触ってしまったようですウミウシも白ガヤに触ると痛いんやなこの日は青ウミウシがたくさん見つかり10匹以上見つけましたこの画面には3匹映っていますので、探してみてください。石をひっくり返したところに、黒下なし海牛が集まっていました。手前の2匹は、降雪をしているようですね。ちょっと、覗いてみましょう。濃厚な接触やな。ウミウシは、死流動体なので、二個体が出会えば、どちらも子孫を残すことができます。今回は、上にいる大きめのやつが、あぶれてしまっているようですが、ミスガイを見つけました。貝殻を持つウミウシの中で、相模湾では、一番よく見つかる種類だと思います。リボン状にヒラヒラさせている体が美しいですね。動く様子を真横から撮影してみました。ゆっくりとした優雅な動きですね。貝殻がある分余裕があるんやろか。すぐ近くにもう一匹見つけました。こちらもやっぱり、ゆっくりと、優雅に動いていますね。さっきの個体とは、ひらひらの外側の部分の、色が違いますね。並んでもらいました。並べて、比べてみると、色の違いがよくわかりますね。大きさが、一回りくらい違っていたんやな。コモンウミウシを見つけました。相模湾のダイバーの間では、青ウミウシ、白ウミウシ、サラサウミウシ、コモンウミウシが、よく見つかる四大ウミウシと言われているようですが、磯遊びで、これに習うなら、青ウミウシ、黒下なしウミウシ、白ウミウシ、コモンウミウシ、という印象です。この四種類では、コモンウミウシが、一番数が少ないと思います。触覚の部分を拡大してみました。赤紫色でひだひだが入っていますね。触覚の形は海牛を見分けるときに非常に重要なポイントとなりますので、種類がわからない海牛を見つけたときは、触覚の様子がわかる写真を撮っておくのがいいですよ。今回は、このくらいにしておきましょう。これから、
、本格的な磯遊びシーズンを迎えますので、磯も、海の中も、賑やかになってきました。今後も、海の生き物動画を上げていきますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた、どこかの海でお会いしましょう。